Hola, hola, mis amores míos de mi corazón. Puse esta foto en Facebook. Puse esta foto en Facebook y muchas de ustedes pues me pidieron un, un videito rápido de cómo yo pues amarré el turbante o pañoleta de esta forma y bueno, roguémosle a Dios que me salga. Ya está un poco más corrido porque bueno, la tengo puesta hace quizás... 3, 4 horas y nada, déjame volver a repetirlo a ver si les es de ayuda. Lo que hice fue que Entonces, me subí todo, todo el afro mío, como pueden ver, me lo subí, ya tiene una formita porque vamos, estaba la pañoleta ahí durante varias horas me, y me lo amarré con una tirita. Entonces en teoría el pelo lo tenía... Así, pero igual, no me, no me importaba mucho. Entonces, hay varias formas. Ustedes, los, ustedes, uy, qué fina, ustedes lo pueden hacer teniendo el pelo hacia abajo o lo pueden hacer eh, solamente Entonces, con media tomé cabeza, ventaja pero... de el gran volumen que tengo de cabello para hacer la corona de la pañoleta. Entonces... Igual, si tienen el pelo corto también se lo pueden hacer porque si ven un video anterior que yo hice con una españoleta se podrán um, dar cuenta que también lo pueden hacer con el pelo cortito. Les voy a dejar el link de ese video en la caja de descripción. La bufanda o pañoleta que yo utilicé fue esta que es enorme. Para que tengan una idea, este es el ancho de la pañoleta, es decir... Que me puedo arropar con un tigre. ¡Tarán! No me ven, me ven, no me ven. ¿Ven que el pelo afro y el pelo rizo mientras es. más ancha sea la pañoleta, pues muchísimo mejor, porque ustedes saben que tenemos mucho volumen, nosotras las rizadas. Por lo que si ustedes encuentran un pareo por ahí, eso va a ser perfecto. Entonces lo puse. En un triangulito, ese es el pico, en un triangulito y me puse la parte que está ya doblada, la del triángulo, me la puse abajo, ven, y el triangulito está ahí adelante, muy importante, déjenselo ahí, entonces, si mal no recuerdo, lo que hice fue lo siguiente, me cercioré de que tuviera bien acotejadito ahí atrás, bien colocadito, siempre jalando la parte de adelante de la bufanda, y le hice un nudo, cuando le hice el nudo, pues bajé la parte de aquí, se cercioran de que esa parte siempre quede suelta y de que adelante tenga la formita que ustedes gustan. Siguen bajando la parte de adelante y aprietan a su gusto, cerciorándose también de atrás. Es como todo un chequeo, es todo un chequeo lo que tienen que hacer de todas las partes para que le pueda salir perfecto. Entonces, una vez que ven que adelante le tiene como que la formita que a ustedes les gustaría, pues yo lo que hice simplemente fue esto. Le di una vuelta. Puse un lado por el lado de la, del moño. Otro lado por el lado del moño. ¿Ven? Y lo apreté ahí un poco. Luego lo pasé por debajo de cada lado. Y con esta partecita que sobró arriba, pues lo que hice es que simplemente, ven como quedé adelante. Con esta partecita lo único que hice fue hacer esto y ponerlo por debajo. Lo meto por aquí debajo como si no me una pollina. A lo Betty la fea. Disculpen, pero es que ahí que tengo el coso. A lo 
Betty la fea. Y voilà. Entonces me cercioro de que esté todo bien. Entonces aquí, en una bordita. Y es como queda. ¡Tarán! Casi igualito a como el que tenía. Entonces, como recomendaciones finales. Es sumamente fácil de hacer para esos días que usted pues no tenga eh, ni la menor idea o el menor deseo de pues peinarse. Se puede hacer algo así bien bonito. Traten siempre de buscar pañoletas, pareos, bufandas con prints chulos y divertidos para que se vean bien chic, aunque el pelo abajo parezca una gallina mateco vaso. Y también les sugiero que para estos pelitos que se salen aquí, pues utilicen con un cepillo de dientes viejo que no usen o con un cepillito de cerdas, gelatina o bien esto que ya ustedes seguro lo conocen, lo tengo hace mucho tiempo, que es para la, las orillas. Entonces, con un cepillito y se lo pueden también poner ahí. Esa opción completamente de usted si se quiere pues dejar las orejas adentro o se lo quiere poner por fuera a mí me gusta con las orejitas así y también esa opción de usted si se quiere poner aretes largos y aretes nada mis amores yo espero que lo practiquen y lo hagan y si lo hacen pues tómense una foto y subanla a facebook o en el instagram Pongan el, tour, el, el hashtag estilo afro mío, estilo afro mío, vamos a poner estilo afro mío, super cool, vacío si de vela y, y también ven los turrantes que ustedes utilizan, le parece. Así que, nada, mis amores, fue un placer para mí pues traerles este videito y también que ustedes lo vean. Nos vemos en el próximo videito, un besito, ¡Mua! bye.